kerja itu kita melakukan perawatan atau membersihkan uh, area selang yang terpasang WSD atau water cell drainage. Nah itu uh, WSD itu terpasang pada pasien apa yang pertama itu efusi pleura, kemudian bisa pasien yang disema. Nah kemudian nanti pasien yang terpasang WSD itu kan ada selangnya di area rongga paru. Jadi biasanya sih di area rongga paru di uh, sebelah kanan, tapi bisa juga di sebelah kiri. Jadi di area biasanya di interkosta antara 4 sampai uh, 2 sampai dengan 4 itu sekitar itu. Nah nanti tugasnya perawat adalah salah satunya adalah melakukan perawatan atau membersihkan area sekitar itu. Tujuannya adalah untuk mencegah infeksi dan memberikan rasa nyaman pada pasien karena di situ nanti akan keluar cairan dari uh, rongga parunya dia sehingga kita perlu mengganti ataupun membersihkan area di situ. Oke, uh, sebelum saya mulai uh, kita perkenalan alat. Oke, uh, perkenalan alat dulu ya. Yang pertama alatnya adalah handspun steril dan juga handspun non steril karena nanti untuk membuka balutannya kita uh, prinsip kotor. Kemudian ketika membersihkan kita prinsip steril. Kemudian ada uh, pak instrumen yang isinya adalah GPS yaitu uh, ada klem, kemudian gunting, gunting steril, kemudian ada pinset, dua pinset anatomis dan satu pinset kirurgis. Kemudian ada kasa steril, kasa steril, kemudian ada bengkok, dua bengkok, satu untuk alat, satunya untuk bahan-bahannya seperti kasa dan lain-lain. Kemudian ada perlak ngalas, kemudian ada obat ataupun salep yang diresepkan oleh dokter kemudian ada alkohol swab ini untuk membuka balutannya kalau nggak ada alkohol swab bisa pakai kapas alkohol biasa atau kasa yang diberikan diberi headram kemudian ada om untuk NACL kemudian ada lisol untuk bengkok yang berisi alat kemudian ada NACL untuk membersihkan kemudian ada plafon infus bekas yang nanti kita untuk mengganti uh, tabung WSD nya kemudian uh, hand wrap, kemudian plaster atau hipofit ataupun ultrafit tergantung mereknya apa untuk membalut atau fiksasi uh, itu alat-alatnya dan jangan lupa nanti cuci tangan oke okay? kita mulai untuk langkah prosedurnya mulai dari fase kerja okay, uh, kita mulai dari fase orientasi nah, uh, perkenalan dulu ya okay. Assalamualaikum Bapak selamat Siang, perkenalkan siang. nama saya Perawat Tiga, saya Perawat yang berdinas pada siang hari ini Boleh sebutkan nama dan juga uh, usia Bapak namanya? Pak Joko Usia? 45 tahun Oke, benar ya dengan Pak Joko berarti sesuai dengan janji saya tadi Kita akan melakukan perawatan WSD atau melakukan pembersihan di area selang WSD Bapak Karena saat ini Bapak sedang terpasang WSD Nanti prosedurnya adalah uh, ikuti langkah kerja dari saya mulai dari membuka balutan Pak, yang pertama untuk mencegah infeksi di area, terutama area sekitar yang terpasang WSD, kemudian memberikan rasa nyaman pada Bapak itu tujuannya uh, apakah ada yang Bapak tanyakan? tidak kalau tidak ada, saya izin untuk cuci tangan Tiga. Oke, uh, saya sudah cuci tangan kemudian jangan lupa untuk menutup sampiran atau menutup pintu ruangan pasien kemudian jangan lupa posisikan pasien setengah duduk atau semi follower atau boleh juga terlentang tergantung nyamannya pasien Bapak posisinya sudah nyaman dengan setengah duduk apakah sesak? tidak ya? oke saya mulai ya Pak buka selimutnya kemudian buka area bajunya sampai terlihat selang WSD nya oke kemudian kita buka alat alat pasang perlak pengalasnya di bawah uh, selang WSD pasien ini kemudian kita siapkan pingkoknya yang satu letakkan di troli yang satu dekatkan dengan pasien yang agak jauh kita beri lisol untuk alat-alatnya Oke, 
kemudian kita berikan ACL yang satu kemudian jangan lupa kita cek selangnya apakah masih berada di posisi semula atau sudah lepas kemudian apakah ada cairan yang merembes atau balutannya itu sekitar WSD nya ini basah atau tidak berarti kalau basah kemungkinan ada rembesan kita harus laporkan ke dokter untuk apakah ada tindakan WSD ulang atau operasi ulang nah kemudian ketika kita sudah cek rembesannya kemudian cairan yang keluar warnanya apa nah kita catat ataupun kita ingat nanti dicatat di RM pasien kemudian baru kita mulai buka balutannya sebelumnya kita pakai handspoon non steril saya nggak pakai korentang karena kalau di rumah sakit sudah jarang menggunakan korentang sehingga pakai uh, ganti handspoon ataupun menggunakan prinsip sterilitas ketika kita memakai ambil satu handspoon pakai handspoonnya ini biasa ini untuk non steril Kemudian sebelum kita membuka balutannya, kita ambil satu klem, kemudian kita klem uh, area selangnya, selang pasien, gak usah di bawah banget, cukup di area sekitar yang akan kita bersihkan. Jadi nanti kita batas untuk membersihkan mukanya. Letakkan saja di sini, jadi nanti biar nggak lupa. Kenapa harus kita klem? Karena nanti kita ada mengganti plakbot infus atau plakbot uh, atau apa namanya cairannya itu sehingga kita perlu untuk menutup cairan biar nggak keluar dulu nanti takutnya adalah cairan keluar ketika kita mengganti plakbotnya atau mengganti botolnya WSD itu sehingga nanti malah justru keluar kemana-mana karena itu cairan kan infeksius nah kemudian baru kita bersihkan bersihkannya pakai alkohol swab atau kapas alkohol ataupun uh, kasa yang sudah kita beri herat kemudian gunakan insek serogismu satu kesulitan seperti ini boleh kita menggunakan gunting yang tadi ada di GB set kita letakkan itu samping setnya kemudian kita gunting hati-hati jangan sampai mengenai uh, selangnya ketika kita melakukan pembersihan ataupun perawatan ketika pasien merasakan sesak ataupun tidak nyaman minta pasien untuk tarik nafas dalam Oke. kemudian ketika sudah terbuka seperti ini ini baru kita siap untuk membersihkan kita ganti selangnya dulu eh maaf, handscoonnya dulu oke, kita sudah lepas handscoon non sterilnya kemudian sebelum kita pakai handscoon non steril kita cuci tangan menggunakan handscoon nah kemudian kita siapkan handscoon sterilnya seperti ini jangan menyentuh area dalam kita bukanya lewat area luar dulu kita buka seperti ini ini ada kanan ada kiri kemudian kita menyentuhnya adalah area jalan handscoonnya seperti ini kita sentuh area dalamnya kita pakai jangan menyentuh area luar handscoon karena area luarnya masih steril Nah, kalau kita sudah pakai ini, kalau nanti obatnya ataupun uh, yang diresepkan adalah salah satunya salep, salep ini kan non steril, kita buka salepnya dulu, tapi kan kasanya steril. Nah, boleh kamu buka salepnya, kemudian boleh kamu ambil satu, kemudian kamu letakkan salepnya seperti ini, tapi jangan sampai ujungnya salep menyentuh kasanya, kemudian kamu singkirkan pinggirkan, kemudian kamu tutup seperti ini nah, baru pakai yang handscoon uh, ke sebelah ini okay. uh, ini saya sudah pakai handscoon sterilnya nah 
ini nanti balutannya kan tadi seperti kupu-kupu atau nanti di sela-sela sela nah kita boleh menyiapkan balutan dulu karena kita sudah masih steril semuanya guntingnya masih steril kemudian kita gunting membentuk kita belah tak dua tapi jangan sampai lepas jadi seperti kupu-kupu kita sisihkan itu untuk fiksasi nanti oke ini sudah kemudian baru kita lakukan perawatan kita celupkan kasar steril di MACL ada beberapa rumah sakit yang menggunakan NACL plus betadin atau betadin Itu. cuman sekarang betadin sudah uh, sedikit jarang dipergunakan kemudian kita bersihkan area yang masih apa bekas-bekas apa plester melingkar satu kali kemudian boleh sisi sebelahnya atau sisi yang lain kita gunakan kemudian baru area sekitar selangnya Kalau ada seperti benang atau apa namanya bekas heting jahitan, jangan ditarik ataupun dilepas ataupun simpulnya kita buka karena itu adalah heting untuk WSD-nya. Nah, kemudian bersihkan area sekitarnya. Kemudian kalau sudah baru area atau sekitar ini selang WSD-nya. baru kita keringkan dengan kasa steril. Nah kalau sudah dikeringkan baru kita beri salep. Salepnya bukan di selangnya ya, tapi di area kulitnya karena salepnya biasanya untuk mengatasi iritasi atau kemerahan di sekitar kulit yang terpasang WSD. Sambil kita lakukan pengkajian area sekitar kulitnya apakah ada pembengkakan atau ada perdarahan atau ada kemerahan seperti itu nah kemudian kalau sudah kita beri salep baru kita lakukan fiksasi boleh samping kanan samping kiri boleh atas bawah itu semi fiksasi yang memudahkan kalian untuk melakukan fiksasi kalau sudah seperti ini baru kita Uh, lakukan balutan dengan menggunakan hipofik ataupun ultrafik. Nah, ini untuk fiksasinya. Kita letakkan fiksasinya adalah tertutup semua area yang uh, sekitar selang WSD-nya atau yang terbalut kasa itu tadi. Kita buka. Memang ketika pakai handspoon resiko untuk apa namanya nempel, cuman jangan dilepas dulu handspoonnya karena nanti kita ada membuka uh, atau mengganti uh, tabung WSD-nya, sehingga tetap harus pakai handspoon daripada tiga kali ganti handspoon. Gitu. Yang kita buka setengah-setengah dulu aja plesternya, jadi insya Allah aman. Oke, ini sudah saya lakukan fiksasi sudah tertutup seperti ini jadi harus tertutup semua areanya untuk menghindari adanya bakteri ataupun tempat masuknya bakteri jadi sehingga tertutup semuanya 
Kemudian kalau sudah ini baru kita lakukan penggantian tabung WSD ataupun uh, plabot WSD-nya ini. Kita menggunakan satu WSD ya, kan ada dua tabung WSD ini, satu tabung WSD. Nah ini WSD yang lama kita siapkan sampah infeksius. Biasanya warnanya kuning, untuk ini kuning. Kemudian kita letakkan di bawahnya ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita apa namanya? Kita ini tabung atau plakot yang baru kita lubangi sedikit. Kita kan sudah klaim, lakukan klaim sehingga tidak akan mengalir cairan WSD-nya. On. Oke. Nah ini sudah kita pasang juga. Kemudian oh, maaf, seperti ini kita buang langsung tali kemudian buang ke sampah infeksi. Tuh. Kalau ini sudah selesai kita mulai merapikan alasnya. Kemudian jangan lupa klemnya kita lepas. Kita buang ke alat yang Terima kasih Pak, semoga lekas sembuh Assalamualaikum